colectivo acá eh, fue hace muchos años, fue hace más o menos siete años. Fue en los cristales en el Caribú. I heard about colectivo acá when I was in Bogotá. Fue en la casa de la cerveza. Lo conocí por medio de las redes sociales. Conozco colectivo acá más o menos desde que era un germen. Lo primero que pensé fue es una fusión buena. Te alegra, te hace, no sé, mover todas las partes del cuerpo. How they mix indigenous and African Colombian rhythms. Eh, un grupo con muchas influencias que, que no te dejaba una sola idea de cómo era su música, sino que te daba con muchos sabores, como haberse metido una, a una a una kermes. Uno ve con todos ciertos instrumentos, el computador y cosas que uno dice, bueno, ¿qué, qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? y lo sorprenden a uno bastante. Nada, fui a un concierto y pues la verdad me gustó bastante. Me fascinó eh, el, el dominio que tenían del público, eh, la música hizo mover a todo el mundo. Me pareció que tenía mucho sabor, mucha energía, me gustó mucho. Y me gustaron mucho. Me encantó. Quite impressive. ¿Qué le pasó, compadre? Acá nació en, en voz de Julián Pantoja hace unos años y poco a poco se fueron integrando diferentes músicos a que proyectan el primer álbum. Colectivo K nació de la evolución de un proyecto que yo tenía como solista, se llamaba K Solitos. En el 2007 el proyecto evolucionó y se convirtió en, en un colectivo con, ya, con algunos de los compañeros que a lo largo de los años me habían estado ayudando. Y, y bueno, en el 2007 se conformó. Bueno, yo soy Julián, yo soy el director del colectivo K, vocalista masculino y guitarrista. Mi nombre es Juanita y soy la vocalista femenina y gaita hembra de colectivo K. Bueno, yo soy Pablo Pantoja, soy el DJ y percusión menor de colectivo K. Juan Carlos Quiseno, eh, trompetista, pianista y productor junto con Julián del Grupo. Yo creo que los logros más grandes de Colectivo K es tener tres álbumes. <risa> Hemos tenido presentaciones en varias ciudades en Colombia. Por ejemplo, haber salido en el Festival de la Música Alegre contra 16.000 personas. Fue participar en la Fed de la Music, que es un evento que se hace a nivel mundial. También estuvimos tocando en la Feria de Cali. Y haber tocado en pueblos. Eh, también muy importante haber salido al país, haber compartido nuestra música. Estar tocando en Argentina y ser bien acogidos, porque podemos ir a Argentina y no ser bien acogidos. Que nuestra música haya sonado en diferentes países. Hemos sonado en México, en Argentina. Ha sonado en España. Estados Unidos. Ha sonado en Australia. Momentos importantes es el, 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 lo que ha pasado fuerte con nosotros en las redes sociales. Tenemos pues más de 17 mil fans en nuestro Facebook que vienen de todas partes del mundo. Y fuimos nominados a los premios Show este año con el álbum K3 en la categoría Boom del año. Eh, también hemos sido nominados dos años consecutivos a los premios Subterránica. Ya hemos acumulado cuatro nominaciones en estos premios. Ha sido también que pudimos inscribir nuestro álbum K3 en el Grammy Latino del 2012. O poner en tela de juicio más bien su trabajo frente a toda la academia. 
eso es un logro significativo. Uno de los logros más bonitos y gratificantes ha sido contar con la participación de varios músicos colombianos en el último álbum que lanzamos que fue Catres. Eh, por mencionar algunos músicos está Hugo Candelario, un conocido músico del sector pacífico de nuestro país, está Jacobo Vélez de La Mojarra Eléctrica, está Beto Riascos, un famoso folclorista. Contar con la participación de un personaje de talla internacional como Germán Villacorta, que ha sido nominado cuatro veces al Grammy y que ha trabajado pues con artistas de primera, de, de talla mundial pues. las ideas de cada uno son diferentes, cada uno tira por lo que tiene en la cabeza. Porque cada uno viene de lugares diferentes de la música y eso precisamente eh, se, se estableció así porque esa es la filosofía del colectivo. Tenemos a Julián que es tremendo rockero, que es, ha crecido alrededor del rock durante toda su vida. Pablo tira más hacia el mundo electrónico, hacia la rumba, como más concebida desde desde lo que escucha. Está Juanca, que es una persona que ha pasado más por géneros tropicales. Y Juanita, pues, viene también de la parte de, de cantar en orquestas de música tropical, de cantar folclore, de cantar música latinoamericana. Y eso, desde, la, desde los aspectos musicales, es lo que ha hecho unos grandes matices en Colectivo Cabo. La influencia principal de nuestra música es el mestizaje, el mestizaje de nuestro país, Colombia es un país demasiado, demasiado rico musicalmente. Colectivo K es una caja de sorpresas. Colectivo K es pasión, es música colombiana y es color. A toda persona que no conoce Colectivo K, los invito a que se metan a YouTube, a que busquen por las redes sociales Colectivo K y preferiblemente que empiecen con Ay Ay Ay, que sinceramente es una muy buena canción. Yo soy Christoph Bauer de la Schweiz, yo soy en Cali y me escucho en Colectivo K. Colectivo K, una gran propuesta musical. Hola, yo soy Lennis, mucho gusto con Colectivo K, mucho bien de Cali. Bueno, j'y vais, en France, je dis à Buenos Aires, je viens d'arriver à Cali et j'écoute Colectivo K. Conozcan Colectivo K, se van a repetir, es una muy chévere. ¿Qué cosa es Colectivo K? Na, Freunde, habt ihr von Colectivo K gehört? Mensch, das ist eine super Band. Ich liebe Colectivo K und, Mensch, also, muss ich aber hören. Bye.